At the New York Stock Exchange on Thursday, something which has not happened in 30 years, 10 straight days of record highs. The Dow ended up the day almost 35 points. 20,810 is the new starting point on the big board when trading begins on Friday. The anticipation of tax cuts and federal deregulation under the Donald Trump administration is partly fueling the rally. Bank and tech stocks so far are among the biggest winners. 네, 여러분 안녕하세요. 라이브 오븐 CNN의 백진화입니다. 방금 오신 뉴스, 여러분 주식과 증권에 관한 뉴스였는데요. 제목 한번 보겠습니다. Dow Jones 10-day record streak set since 1987 이렇게 됐습니다. 자, 여러분, 다우 존스라고 많이 들어보셨죠? 자, 미국의 다우 지수, 즉 다우라고 나왔죠? Ties 10-day record streak 라고 했습니다. 자, 10일간의 record streak, streak 좋은 표현 나왔는데요. Streak 하면 은 원래 줄이란 뜻이죠. 기다란 줄을 얘기하는데 여기서는 연속. 계속 이어짐 이런 뜻을 어, 의미한다고 볼수 있습니다. 주로 스포츠나 도박에서 실패나 성공이 계속 이어지는 것, 그것을 스트릭이라고 하는데요. 10일 연속 사상 최고치를 기록했다고 하는데요. 자, 1987년 이래로요. 자, 그래서 자, 무슨 내용인지 다시 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째 문장입니다. At the New York Stock Exchange on Thursday, something which has not happened in 30 years. 네, 첫 번째 문장이었는데요. At the New York Stock Exchange on Thursday. At the New York Stock Exchange on Thursday 라고 했습니다. At 들으셨나요? At New York Stock Exchange 하면 뉴욕 증권 거래소에서 할때 전치사 at 썼네요. On Thursday, 목요일에. 다음에 Something which has not happened. Something which has not happened 이렇게 했습니다. 무언가가. 자, 이 무언가를 꾸며주는 뒤에 which has not happened 나왔는데요. 일어나지 않았었던 무언가가. 그쵸? 그 다음에 들어볼까요? In 30 years. In 30 years, 30, 30년 만에 이런 뜻이죠. 즉, 30년 동안 일어나지 않았던 일이 생겼다라는 겁니다. 어디에서요? 미국 뉴욕 증권 거래소에서 30년 동안 일어나지 않았던 일이 발생했다. 자, 이 문장 다시 한번 들어보겠습니다. At the New York Stock Exchange on Thursday, something which has not happened in 30 years. 네, 잘 들어보셨죠? 자, 다음 문장입니다. 10 straight days of record highs. 10 straight days of record high. 다시 한번 들어볼게요. 10 straight days of record highs. 10 straight days of record highs. 자, 여러분, straight days 하면 저기서 10이 앞에 나왔죠? 10일 아, 연속이란 뜻이죠. 10 straight days. Straight days of 연속이죠. Record highs. Record high 하면 사상 최대 이런 뜻입니다. 사상 최고 기록을 보였습니다라는 겁니다. 어, 10일 연속 사상 최고치를 기록했습니다. 다시 한번 들어볼게요. 10 straight days of record highs. 잘 들어보셨죠? 다음 문장입니다. The Dow ended up the day almost 35 points. 잘 들어보셨나요? The Dow ended up the day. The Dow ended up the day라고 했습니다. 이 어, 다우가 ended up the day라고 했는데 다우 지수가 장을 마감했습니다. 다우 지수가 ended up the day. The day 하면 장을 마감했습니다. 나를 어, 종료했습니다. 장을 마감했습니다. Day almost 35 points. Almost 35 points라고 했습니다. 자, 35 포인트 가까이 상승시키면서 오르면서 장을 마감했습니다라는 표현이었는데요. 이 표현 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. The Dow ended up the day almost 35 points. 네, the Dow ended up the day almost 35 points. 자, 35 포인트 가까이 오르면서 장을 마감했네요라는 표현이었죠. 다음 문장입니다. 20,810 is the new starting point on the big board when trading begins on Friday. 예, 자, 좀 수치가 큰게 나왔는데요. 20,810 is the new start. 20,810 is the new starting point라고 했습니다. 그래서 2,810 포인트로 장을 새롭게 시작하게 됐습니다. 이런 뜻입니다. 어디에서요? Starting point on the big board. When on the big board라고 했습니다. big board, big board 여기서는요. 뉴욕 증권 거래소의 또 다른 이름입니다. 즉 뉴욕 증권 거래소에서요. 2만 810에서 장을 새로 시작하게 되었는데요. When trading begins on Friday. When trading begins on Friday라고 했습니다. 자, 이 거래가 트레이딩이 begins on Friday 금요일 날 다시 어, 시작할 때 시작하면서 자, 2만 810 포인트에서 어, 장이 새롭게 열리게 되었습니다. 자, 이 문장 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 20,810 is the new starting point on the big board when trading begins on Friday. 네, 제가 금요일 날 거래가 시작되면서 이런 표현으로 끝났었죠. 다음 문장입니다. The anticipation of tax cuts and federal deregulation under the Donald Trump administration is partly fueling the rally. 
사태 왜 이렇게 좋은 호조를 보이게 됐는지에 대한 이유가 나왔는데요. The anticipation of tax cut. The anticipation of tax cut. Anticipation 하면 기대죠. 어떤 기대가? Of tax cuts. Tax cut라고 했습니다. Tax cut 하면 감세, 세금을 깎아주는 것이죠. 감세와 and. Cuts and federal deregulation. Federal deregulation이라고 했습니다. 연방 정부 규제 완화를 얘기하는데요. 그러면 regulation, regulation은 규제인데 그거에 반대인 그 규제 완화 또는 규제 철폐를 D, DE가 붙여서 deregulation에서 연방 정부 규제 완화 조치와 감세 조치 때문에 감세 조치에 대한 기대로 이렇게 됐습니다. 그다음에 under the Donald Trump administration. Under the Donald Trump administration이라고 했습니다. 자 이러한 감세 조치와 연방 정부의 규제. 어, 규제 철폐 또는 완화가 자, 누구 정부 하에서 도널 트럼프 정부 하에서 일어나게 된 것이죠. 이제 동사 나오는데요. It's partly fueling the rally. It's partly fueling the rally라고 했습니다. 자, 이 문장의 주어는요. 어, the anticipation 기대가. 자, 기대가 is partly 부분적으로 fuel, fueling이라고 했습니다. fuel 하면 우리 연료란 뜻도 있지만 부채질하다 이런 뜻도 있죠. The rally, rally를 붙여질 했습니다. 자, rally 중요한 주식 거의 나왔는데요. 회복, 반등, 주식의 회복, 반등을 우리가 rally라고 하죠. 이러한 그 주식 어, 반등의 부분적으로 어, 힘을 실어 주었다 이런 얘기입니다. 이 문장 처음부터 다시 한번 들어보겠습니다. The anticipation of tax cuts and federal deregulation under the Donald Trump administration is partly fueling the rally. 네, 잘 들어보셨죠? 예, 이 도널 트럼프는요. 대통령 선거 공약할 때부터 불필요한 규제들을 다 철폐하겠다 이런 얘기를 했고요. 또 어, 감세 조치를 시행하겠다 해서 자, 미국에서 사업을 하는 CEO들, 기업인들이 상당히 좋아하셨습니다. 그래서 CEO 경제 전망 지수가 상당히 많이 올랐다고 하는데요. 지난해 4분기 대비 약 20% 정도 올랐다고 라 합니다. 그래서 굉장히 큰 수치고, 어, 수치고 의미가 있다고 하네요. 자, 다음 문제 한번 들어보도록 하겠습니다. Bank and tech stocks so far are among the biggest winners. 네, 마지막 문장이었는데요. Bank and tech stocks so far. Bank and tech stocks so far라고 했습니다. 자, 은행이네요. Bank and tech. Tech 하면은 IT 업체들을 얘기하는 거죠. 기술, 기술, IT. Stocks, 즉 은행과 기술 주를 얘기하는 거죠. So far, 지금까지. Are among the biggest winners. Are among the biggest winners. 자, 가장 큰 승리자들 사이 있다라기보다는요 가장 수혜를 입은 주가 은행과 기술 주다라는 내용입니다. 이 문장 다시 한번 들어볼게요. Bank and tech stocks so far are among the biggest winners. 네, 자, 은행과 기술 주가 가장 큰 수혜를 입었다. 이 표현 좋아하죠. 쉽고 굉장히 practical하게 나왔었습니다. 자, 어, 모든 문장 다 보셨는데요. 역시 어휘 좀 봐야 될것 같습니다. 제목에 나왔었던 streak 하면은 줄이란 뜻도 있지만 연속. 계속 이어짐 이란 뜻이 있다고 그랬습니다. 그 다음에 Big Board 하면은 뉴욕 스톡 익스체인지의 또 다른 이름이라고 그랬습니다. 그 다음에 Federal Deregulation 하면은 연방 정부의 규제 철폐 또는 완화를 얘기한다라고 했습니다. 그 다음에 주식 시장에서의 회복과 반등을 얘기하는 Rally 있었습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 자. At the New York Stock Exchange on Thursday, something which has not happened in 30 years, 10 straight days of record highs. The Dow ended up the day almost 35 points. 20,810 is the new starting point on the big board when trading begins on Friday. The anticipation of tax cuts and federal deregulation under the Donald Trump administration is partly fueling the rally. Bank and tech stocks so far are among the biggest winners.